ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான ஆனால் அதே நேரத்தில் ரொம்பவே டேஸ்டியான கத்திரிக்காய் மிளகு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுலாம் பார்க்கலாம் கத்திரிக்காயில் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது கத்திரிக்காய் ஏன் சிலரோட உடம்புக்கு வந்து கரப்பானாக இருக்குது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண கத்திரிக்காய் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவில் இருக்கிறதுனால இந்த ரெசிபிக்கு டைரெக்டாக போயிடலாம் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஆறு மீடியம் சைஸ்ட் கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்க்கு நம்ம கத்திரிக்காய் எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருந்தால் ஈவனாக வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கத்திரிக்காயில் இந்த மாதிரி சொலைகளாக நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு கத்திரிக்காயை ரெண்டு ஹாஃபாக பிரிச்சுட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஹாஃபையும் மூணு சொலைகளாக போட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காய்கள் வந்து நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக கத்திரிக்காய்கள் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணீர் நிரப்பி அதில் வந்து இந்த கத்திரிக்காய்களை சோக் பண்ணிடலாம் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே கிறிஸ்டல் கிளியராக நிறமே மாறாமல் சூப்பராக கத்திரிக்காய் மெயின்டைன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவைப்படுறது இன்னும் ரெண்டு சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் அரை வெங்காயம் மெலிசா நீல நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய பல்ல பூண்டு இந்த மாதிரி நீல நீளமாக ஸ்லைசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம தாளிதத்துக்கு ரெடி ஆகிடலாம் இப்போ தாளிதத்துக்கு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறம் ஒரு ஒரு கொத்த அளவுக்கு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம நீல நீளமாக அரைஞ்சி வச்சுருக்கிற பூண்டு அதையும் ரெண்டு வதக்கு வதக்கிட்டு நம்ம மெலிசா அரைஞ்சி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கத்திரிக்காய்களை தண்ணியிலேருந்து எடுத்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த தனியாக டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த கத்திரிக்காய்களை வந்து எந்த இன்க்ரீடியன்ட்டுமே சேர்க்காமல் மசாலா சேர்க்காமல் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்ல சுருள சுருள நம்ம வந்து பரட்டி எடுக்கணும் ஒவ்வொரு அளவுக்கு அந்த தோல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயலட் கலரில் இருந்து அந்த கத்திரிப்பூ கலரில் இருந்து லேஸாக அங்கே அங்கே ப்ரௌனாக கலர் மாற ஆரம்பிக்கணும் அந்த அளவுக்கு கத்திரிக்காய்களை நம்ம எண்ணெயில் பரட்டி எடுக்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு கத்திரிக்காயோட தோள்கள் நிற மாற ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இதில் இதுக்கு தேவையான கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்து மறுபடியும் இதை நல்லா வந்து பிரட்டி விட போகிறோங்க இந்த உப்பு மஞ்சள் தூளும் நல்லா கோட்டானதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த கத்திரிக்காய்க்கு தேவையான ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி அதுவே தாராளங்க லைட்டாக தெளித்து விட்டு மீடியமுக்கு கொஞ்சம் கம்மியான அனலில் மூடி போட்டு நடு நடுவில் கிண்டி இதை வேக விடலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துலேயே இந்த கத்திரிக்காயோட சுலைகள் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் வெந்திருக்கும்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ரொம்ப திக்காக ஒயிட்டாக அந்த சுலைகளுடைய அடிப்பகுதி இருக்கக்கூடாது சுலை ஃபுல்லாகவுமே ஒரே மாதிரி வெந்திருக்கணும் ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம மிளகு தூளியே இதில் சேர்க்கணுங்க இந்த அளவு கத்திரிக்காய்க்கு அரை டீஸ்பூன் மிளகு தூளும் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூளும் இதில் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஏற்கனவே நம்ம தண்ணியெல்லாம் வத்திருக்கோம் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கத்திரிக்காய்கள் உடையாமல் சாஃப்டாக திருப்பி போட்டு இதை நல்லா கோல்டன் ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு திருப்பி போட்டுருங்க அவ்வளவே தாங்க நம்ம கத்திரிக்காய் மிளகு ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை தாராளமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இது பருப்புக்கு சாம்பாருக்கு தயிர் சாதத்துக்கு ரசம் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதை தவிர லெமன் ரைஸ் தக்காளி சாதம் இதற்கெல்லாம் கூட இது சூப்பரான சைடேஷுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ